ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இஸ்ரேலின் வடக்கு பக்கத்திலிருந்து எதிரியின் போர் விமானங்கள் இஸ்ரேலின் டெலவிவ் நகரத்தை தாக்கி அழிக்க இஸ்ரேலுக்குள் நுழைந்திருக்கலாம் என்று வெரிஃபை செய்யப்படாத செய்தி ஒன்று நேற்று நடு இரவில் வெளியிடப்பட்டது அது உண்மை கிடையாது என்று இஸ்ரேலின் மிலிட்டரி இன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது ஹமாசிடம் அல்மோஸ்ட் நூற்றி ஐம்பது நபர்கள் ஹாஸ்டேஜாக பிணை கைதிகளாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது பட் என்ன கேட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக நூற்றி ஐம்பதை விட அதிகமான எண்ணிக்கையில் இருக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் அந்த நூற்றி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான பிணை கைதிகள் இந்த போரின் அடுத்த கட்ட நகர்வை பாதிக்க வேண்டிய சூழல் வருமா என்ற கேள்வி உங்களில் பலருக்கும் கண்டிப்பாக வரும் இதுல நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்கு இந்த ஹாஸ்டேஜ் குழுவில் அமெரிக்க சிட்டிசன்ஸ் பிரான்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்க ஜெர்மனி சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்க தாய் மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நாடுகளில் மேற்கத்திய நாடுகளின் குடிமக்கள் இந்த கூட்டத்தில் இந்த பிணை கைதிகளாக பிடிக்கப்பட்ட கூட்டத்தில் அதிகமான பேர் இருக்காங்க ஹமாஸ் தலைவர் இன்னைக்கு இந்த மொத்த தாக்குதல் பற்றி பேசுறாரு நீங்க அதை நல்ல கவனமா கேட்கணும் அவர் சொல்றாரு நாங்க இஸ்ரேலை தக்க சரியான நேரம் பார்த்து சரியான நேரம் வரும் வரைக்கும் வெயிட் செஞ்சு தாக்குதலை செஞ்சோம் மொத்த இஸ்ரேல் நாடுமே அவர்களது புனித நாளை கொண்டாடுவதில் பிஸியாக இருந்த நேரத்தில் நாங்க தாக்கணும் அப்படின்னு வெயிட் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் தாக்கினோம் அப்படின்னு சொல்றாரு எங்களால் எவ்வளவு நாள் வேண்டுமானாலும் இந்த போரை தாக்கி பிடிக்க முடியும் என்றும் எங்களிடம் அதற்கான உணவு ஆயுதம் வீரர்கள் ரிசர்வ் இருப்பதாகவும் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் வந்த போரில் எங்களால் அல்மோஸ்ட் நாற்பது நாட்களுக்கு அதிகமாக தாக்கி பிடிக்கும் அளவுக்கு பாலஸ்தீனிடம் ரிசர்வ் இருந்தது ஆனால் இப்போது அதை விட அதிகமாக ரிசர்வ் இருப்பதாகவும் சற்று தைரியமாகவே ஹமாஸ் தலைவர் பேசுவது போலவே நம்மில் அதிகமான பேருக்கும் தோன்றலாம் அப்படிதான் சொல்றாரு ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய பெரிய சிக்கல என்னான்னு நீங்க பாருங்க இதுவரை ஹமாஸ் செய்த தாக்குதலில் இஸ்ரேல் உட்பட அமெரிக்கா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி என பல நாடுகளின் குடிமக்கள் இறந்துள்ளார்கள் இது ஒரு உலக அளவில் ஒரு பெரிய அபாயமாக பார்க்கப்படுகிறது இந்த விஷயம் இந்த போர் தற்போது இஸ்ரேலில் மட்டுமல்ல காசாவில் மட்டுமல்ல இந்த போர் உலக அளவில் பரவிவிட்டது அது எப்படின்னு இந்த வீடியோல நீங்க தெளிவாக பாருங்க அதையும் தாண்டி நூற்றி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான பிணை கைதிகள் குழுவிலும் கண்டிப்பாக அமெரிக்கர்கள் பிரெஞ்சு இட்டலி ஜெர்மனி என பல நாட்டின் குடிமக்கள் இருப்பது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது இந்த போர் தொடங்குவதற்கு முன்பே அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பாலஸ்தீன குடிமக்கள் தீவிரவாதிகள் என்ற பெயரில் அமெரிக்காவில் சிறைபிடிக்கப்பட்டார்கள் இன்று ஹமாஸ் தலைவர் வெளியிடும் அறிக்கையின்படி இந்த பாலஸ்தீனியர்கள் அமெரிக்காவில் இந்த பாலஸ்தீனியர்கள் இஸ்ரேல் கேட்டுக்கொண்டபடி அமெரிக்காவில் அரசு செய்யப்பட்டதாகவும் இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள்ளேயே பல ஹமாஸ் மக்கள் சிறை கைதிகளாக இருப்பதாகவும் அமெரிக்காவிலும் சரி இஸ்ரேலிலும் சரி இவர்கள் அனைவருமே ரிலீஸ் செய்யப்பட்டால் மட்டுமே தற்போது ஹமாசிடம் இருக்கும் இந்த நூற்றி ஐம்பது ஹாஸ்டேஜஸ் பிணை கைதிகள் ரிலீஸ் செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்லியிருப்பது இந்த போரை பொறுத்த அளவில் சற்று சென்ஸ்லெஸ் நெகோசியேஷன் மாதிரி எனக்கு தெரியும் பிரெஞ்சு பிரசிடென்ட் இமானுவல் மேக்ரன் சொல்றாரு இது மாதிரியான அர்த்தமற்ற நெகோசியேஷன் பேரம் பேசுறது மற்றும் தீவிரவாத செயல்களுக்கு பிரான்ஸ் அல்லது இஸ்ரேலின் எந்த நட்பு நாடுமே பயப்படாது என்ற செய்தியை வெளிப்படையாக அப்பட்டமாக அறிக்கையாக வெளியிட்டுள்ளார் இமானுவல் மேக்ரன் அது மட்டும் கிடையாது நாம யோசிக்கிறோம் ஈரான் என்பது அமெரிக்காவின் பிரச்சனை மட்டும் நம்ம யோசிக்கிறோம் இன்று காலையில் இதே இந்த இமானுவல் மேக்ரன் என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா ஈரான்ஸ் கமெண்ட்ஸ் பிரைசிங் அட்டாக் ஆன் இஸ்ரேல் ஆர் அன்அக்செப்டபிள் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலை ஈரான் பெருமைப்படும் விதத்தில் பாராட்டி இருப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பிஹேவியர் என்றும் உண்மையிலேயே இந்த தாக்குதலில் ஈரானின் பங்கு உண்டா இல்லையா என்பதை கண்டிப்பாக பிரான்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் என்றும் அது உண்மை என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அதற்கான தண்டனை ஈரானுக்கு கண்டிப்பாக உண்டு என்றும் இமானுவல் மேக்ரன் பேசியுள்ளார் நீங்க யோசிக்கலாம் அவரும் ஒரு ஐரோப்பிய நாட்டு தலைவர் தானே ஒரு மேற்கத்திய நாட்டு தலைவர் தானேன்னு நீங்க யோசிக்கலாம் அப்படி யோசிக்க கூடாது ஏன் சொல்றேன்னா ரஷ்யா உக்ரைன் போர் அதாவது ரஷ்யா உக்ரைன் கான்ஃபிளிக்ட்ல கூட தேவையில்லாமல் கண்டமீனியாக அமெரிக்கா செய்கிறது என்பதற்காக மேக்ரான் ரஷ்யாவை அநாகரிகமாக கிரிட்டிசைஸ் செய்வது கிடையாது அதற்கான ஆதாரங்களும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதிகமாக உண்டு நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க நம்ம வீடியோக்களில் கூட பேசியிருக்கிறோம் தனி மனித நாகரிகம் அதிகமாக கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் இமானுவல் மேக்ரன் சம்வாட் லைக் புட்டின் அந்த அளவுக்கு கம்பேர் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் 
அவர் அளவுக்கு ஒரு சில நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் இந்த இமானுவேல் மேக்ரின் உண்டு தனி மனிதன் என்ற பெயரில் அவனுக்கும் அதிகமான வீக்னஸ் உண்டு அது வேற விஷயம் இமானுவேல் மேக்ரன் இன்று ஈரானை சாடுவது எனக்கு என்னமோ நியாயமாக தெரிகிறது இந்த காலையில் அமெரிக்கா ஜெர்மனி பிரான்ஸ் இட்டலி அண்ட் ஸ்பெயின் இப்படி எல்லா நாடுகளுமே இஸ்ரேலை எல்லா விதத்திலும் ஆதரிப்பதாகவும் அது டிஃபென்ஸ் ஆக இருந்தாலும் ஆயுத சப்ளை ஆக இருந்தாலும் போர் என்று வந்தாலும் அமெரிக்கா ஜெர்மனி பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் இட்டலி எல்லா நாடுகளும் இணைந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னைக்கு வெளியிட்டிருக்காங்க அதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கு அமெரிக்கா இன்று எல்லா வகையான இராணுவ உதவிகளையும் இஸ்ரேலுக்கு அனுப்பியுள்ளது இதே மாதிரியான உதவி எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளிடம் இருந்தும் கண்டிப்பாக வரும் என்றும் ஆனா நீங்க நல்லா கவனிங்க இதுவரையிலும் இஸ்ரேலுக்கு இது மாதிரியான உதவி தேவைப்படும் நிலை இன்னும் வரவில்லை அப்படின்னு சொல்றது யாரு இஸ்ரேல் பிரதமர் நத்தனியாக சொல்றார் அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யறாங்க இந்தியா போன்ற நாடுகள் எங்க கூட நிற்குது அப்படின்னு அறிக்கை வெளியிட்டு இருப்பது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இருந்தாலும் அமெரிக்காவும் சரி மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளும் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உதவிகளை கொடுக்க வேண்டிய நேரம் இன்னும் வரவில்லை அந்த அளவுக்கு இஸ்ரேலின் நிலை வரவில்லை அப்படின்னு அவ்வளவு தைரியமாக பேசுறார் ஆனால் அமெரிக்கா போன்ற மேற்கத்திய நாடுகள் ஹமாஸ் ஈரான் மற்றும் ஒரு சில அரேப் நாடுகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட செய்தியை அனுப்புவதற்காக ரொம்ப வேகமாக சீக்கிரமாக முன்கூட்டியே அனுப்பப்படும் உதவி இது இஸ்ரேல் நாட்டில் இருந்து அல்மோஸ்ட் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் கொல்லப்பட்டு விட்டதாகவும் அல்மோஸ்ட் இரண்டாயிரம் முதல் மூவாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் படுகாயமடைந்து உயிருக்கு ஆபத்தில் இருப்பது ஒன்னு மட்டும் சொல்றேன் பிரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேலை பொறுத்தவரையில் ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது இன்று பத்துக்கும் அதிகமான மேற்கத்திய நாடுகள் வருடத்திற்கு பல நூறு பில்லியன் டாலர் பண உதவி என்ற பெயரில் பாலஸ்தீனுக்கு அனுப்புகிறது அந்த உதவி நிறுத்தப்பட்டால் பாலஸ்தீனுக்கு என்ன நடக்கும் நீங்களே கொஞ்சம் யோசிங்க இந்த போர் இதுவரை இஸ்ரேல் வரலாற்றில் இஸ்ரேல் சந்திக்காத அளவுக்கு இந்த போர் பெரிய போராகிவிட்டது ஏற்கனவே இஸ்ரேல் ஈஜிப்ட் சவுதி அரேபியா கத்தார் போன்ற நாடுகள் பொதுவாக காசாவுக்கு அனுப்பும் பண உதவிகளை நிறுத்த வேண்டும் என்ற செய்தியை அனுப்பிவிட்டதாகவும் ஏனென்றால் அந்த பணம் அனைத்துமே தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் இஸ்ரேல் காரணம் காட்டியுள்ளது ஹமாஸ் படை இன்னைக்கு காலையில அஸ்கெலான் பகுதியில் வாழும் மக்களை உடனடியாக வெளியேறுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது அப்படியானால் அஸ்கெலான் பகுதியில் ஒரு பெரிய தாக்குதல் நடக்கும் சந்தேகம் வந்துள்ளது அந்த தாக்குதல் ஹமாஸ் தொடங்கக்கூடிய தாக்குதலா இஸ்ரேல் தொடங்கக்கூடிய தாக்குதலா இன்று இரவு கண்டிப்பாக தெரியும் இஸ்ரேல் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் அசால்ட் ரைபிள் கொடுக்கப்படும் என்று இஸ்ரேலின் பாதுகாப்பு மந்திரி இன்றைக்கு அறிவித்துள்ளார் அந்த நாட்டில் ஏற்கனவே எல்லாருக்குமே அசால்ட் ரைபிள் உண்டுதான் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் இஸ்ரேலுக்கு சென்றிருந்தால் நான் சொல்றது என்ன எப்படின்னு உங்க எல்லாருக்குமே புரியும் தெரியும் உலகத்துல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன் கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகத்துல ஒரு போருக்காகவே எதிரியை எந்த அளவுக்கு வேகமாக அழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக ஒன்று சேர்ந்த ஒரு நாட்டின் ஆளும் கட்சியையும் எதிர்கட்சியையும் நீங்க எங்கேயாச்சும் பார்த்திருக்கீங்களா இஸ்ரேலில் இன்னைக்கு அது நடக்கு இஸ்ரேலோட இன்டர்னல் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அஃபேர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்களுடைய மொத்த மந்திரி சபையையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மந்திரிகளோட சேர்த்து பல புதிய மந்திரிகளை சேர்த்து எதுல இருந்து எதிர்கட்சியிலிருந்து புதிய மந்திரிகளை சேர்த்து ஒரு பெரிய குழு அமைத்து இந்த போருக்காக திட்டம் செய்யறாங்க உலகத்துல எந்த ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சி இப்படி ஒன்று சேர்ந்ததை பார்த்திருக்கீங்களா எங்கேயுமே கிடையாது இஸ்ரேலில் அது கண்டிப்பாக நடக்கு ஹமாஸ் ஆபரேட்டிவ் நோ வேர் டு ஹைட் இன் காசா ஹமாஸ் காசாவுக்குள் எங்கேயுமே ஓடி ஒளிந்து மறைந்திருக்க முடியாது என்று இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இன்னைக்கு அப்பட்டமாக கருத்து வெளியிட்டுள்ளது ஆயிரம் இஸ்ரேலியர்கள் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் இப்ப இஸ்ரேல் காசாவை சுற்றி உள்ள எல்லையை தன் வசம் கைவசம் கொண்டு வந்து இப்ப இஸ்ரேல் காசாவை சுற்றி உள்ள எல்லையை தன் கைவசம் கொண்டு வந்து விட்டது அதன் பிறகு ஒரு ஹமாஸ் கூட காசா எல்லைக்குள் வரவில்லை என்று இஸ்ரேல் பாதுகாப்புத்துறை கன்ஃபார்ம் செய்துள்ளது இந்த நூறு ஹாஸ்டேஜ் பற்றி இந்த நூறு பிணை கைதிகள் பற்றி இஸ்ரேலின் பிணை கைதிகள் பற்றி தற்போதைக்கு இஸ்ரேல் ராணுவம் கவலைப்படுவதாகவே இல்லை கமா சொல்லுது இஸ்ரேல் நாட்டின் இந்த தாக்குதல் ஒரு முடிவுக்கு வரும் வரை ஹாஸ்டேஜஸ் பற்றி பேச வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்லியுள்ளது தேவைப்பட்டால் ஒவ்வொரு பிணை கைதியையும் பயன்படுத்தி நாங்க இஸ்ரேலிடம் நெகோசியேட் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் இஸ்ரேல் சொல்லுது முதலில் ஹமாஸ் காசாவை காலி செய்ய வேண்டும் நாட் அ சிங்கிள் ஹமாஸ் ஷுட் பி இன் காசா அதுதான் கண்டிஷன் இந்த பிரெஷர் குக்கர் இருக்குல்ல 
அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காய்கறி மாதிரி இப்ப ஹமாஸ் நிலை இந்த காசா வந்து ரொம்ப சின்ன பகுதி மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டான பகுதி அளவு தெரியல அல்மோஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஸ்கொயர் மைல்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஆர் ஸ்கொயர் மைல்ஸ் அந்த குறுகிய இடத்துல அல்மோஸ்ட் டூ பாயிண்ட் டூ மில்லியன் மக்கள் அல்மோஸ்ட் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் மக்கள் இதில் பல லட்சம் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் இவர்களை ஒவ்வொன்றாக அடையாளம் கண்டு தாக்கி அழிக்கிறது இஸ்ரேல் இதுதான் அங்க இப்ப நடக்கு ஒவ்வொரு வீடும் அவர்களது நெட்ஒர்க் டிஸ்கஷன் சென்டர்ஸ் வீடுகள் அப்படின்னு ஹமாஸுக்கு சொந்தமான எல்லா அசட்ஸுமே தற்போது அளிக்கப்படுகிறது ஆயிரக்கணக்கான இஸ்ரேலிய வீரர்கள் வெளிநாட்டு படைகளில் பணியாற்றியவர்களை இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள் உடனடியாக ஆன எமர்ஜென்சி பேசை திரும்ப கொண்டு வந்துள்ளது சொந்த நாட்டுக்காக களத்தில் இறங்க கொண்டு வந்துள்ளது இந்த போர் உலகம் முழுவதுமாக பரவிவிட்டது இஸ்ரேல் நாட்டின் தரைப்படை காசாவை எப்படி தாக்கி அழிக்கும்னு பார்த்தா அது ஒரு பெரிய விஷயம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேலிடம் கண்டிப்பாக மச் லார்ஜ் மிலிட்டரி பவர் இருக்கு ஆனால் ஹமாஸ் கடந்த பல ஆண்டுகளில் அதற்கேற்ற போல அவர்களையே மாற்ற ஆரம்பித்து தயார் செய்ய ஆரம்பித்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது முக்கியமாக கிராமப்புறங்களில் எப்படி இஸ்ரேலுக்கு டஃப் கொடுக்கலாம் என்பதை பல வருடமாக திட்டம் செய்கிறார்கள் இந்த ஹமாஸ் இது ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக தாலிபான்கள் செய்த போர் திட்டம் சோ இதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய காசா கான்ஃபிளிக்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா போர்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியும்னு பாருங்க இந்த ஃபைட் பிட்வீன் த இஸ்ரேலி மிலிட்டரி அண்ட் ஹமாஸ் இது வந்து ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மாதிரியான பேட்டர்லேயே நடக்கக்கூடிய ஒரு போர் பொதுவா இந்த கிரவுண்ட் இன்கர்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிலப்பரப்பில் உள்ள எல்லையை தாண்டி உள்ள போறது பொதுவாகவே அது ராக்கெட் பயன்படுத்தியோ அல்லது வேற ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தியோ அல்லது பெரிய பெரிய கன் மிஷின்ஸ் பயன்படுத்தியோ உள்ள போறது வந்து பராஜ் ஆஃப் டார்கெட்ஸ் அந்த டார்கெட் ஏரியாவை அட்டாக் பண்ணிட்டு இவங்க உள்ள போறது வழக்கம் இதே மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இதே மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் தான் இஸ்ரேல் கூட பயன்படுத்துறது இஸ்ரேல் இப்ப வந்து மேட் யூஸ் ஆஃப் ஹெவி யூஸ் ஆஃப் ஏர் பவர் ஷெல்லிங் ஃப்ரம் த லேண்ட் பேஸ்ட் ஆர்டிலரி இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் நடந்த போரிலும் சரி அதாவது பதினோரு நாள் நடந்ததுல அந்த போரிலும் சரி இப்ப கூட அதிகமான போர் விமானங்கள் ஆர்டிலரி மிஷின்ஸ் அது மாதிரி பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு எல்லையா தாண்டி 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 அல்மோஸ்ட் இந்த கடந்த மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களில் இருநூறுக்கும் அதிகமான டார்கெட்ஸ் டார்கெட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஹமாஸோட மிலிட்டரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எல்லாமே ஹோம் மேட் வெப்பன்ஸ் அவன் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து அவர்களுக்கு தேவையான ஆயுதங்களை பயன்படுத்திக்கிறது அவன் தேவையான ஆயுதங்களை இந்த கோஸ்டல் இன்ஸ்டலேஷன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் ட்ரைனிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்புறம் அந்த ஹோம்ஸ் ஃபார் சீனியர் அபிஷியல்ஸ் இருக்காங்கல்ல இது எல்லாத்தையும் போர் விமானங்கள் ஆர்டிலரி வெப்பன்ஸ் இது மாதிரியான ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி தான் இஸ்ரேல் வந்து தொடர்ந்து அழிச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கு ஆனா இஸ்ரேலுக்கு ஒரு பெரிய ஹியூஜ் அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சைஸ் ஆஃப் இட்ஸ் மிலிட்டரி டெக்னாலஜி வெப்பன்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இது மாதிரியான எல்லா அட்வான்டேஜும் இஸ்ரேல் கிட்ட இருந்தாலும் ஹமாஸ் வந்து நாளடைவில் அது கேட்டாப்ல அடாப்ட் ஆகி கன்சிடரபிள் ஓவர் லாங் டைம் சோ மெனி இயர்ஸ் அந்த காசாவோட டென்ஸ் அர்பன் என்வாயன்மெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த காசாவுடைய மிக அடர்த்தியான மக்கள் தொகை இருக்கு பாத்தீங்களா இதை பயன்படுத்தியே இந்த காசாவில் இந்த ஹமாஸ் வந்து நிறைய அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க ஜியோகிராஃபி அதாவது இந்த புவியல் அமைப்பு வந்து இந்த போரை எப்படி பாதிக்கும்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபுளுன்ஸ் த ஃபைட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பொதுவாகவே இந்த ஜாகிரபி ஆஃப் காசா ஒரு பெரிய தடையாக இஸ்ரேல் ஆபரேஷன்ஸுக்கு இருக்கு பிகாஸ் இஸ்ரேலோட அந்த டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் வந்து பொதுவாகவே எப்போதுமே ஒரே மாதிரியான ஒரு போர் திட்டத்தை பயன்படுத்துவது வழக்கம் அது போர் விமானங்கள் ஆர்டிலரி கன்ஸ் இந்த மாதிரி ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி தான் பொதுவாகவே ஏன்னா இந்த போர் வந்து அல்மோஸ்ட் ஐம்பது வருடங்களுக்கும் அதிகமான காலமாக நடக்கு எனவே பொதுவாகவே இந்த காசாவுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கிராமப்புறங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து அட்டாக் பண்றது அல்லது கண்டுபிடிச்சு கொல்ல வேண்டியவனை கொல்றது ரொம்ப பெரிய சிக்கலாக மாறிவிட்டது எனவே இந்த பிலாடெல்பி ரூட் வந்து இந்த ரஃபா பிலாடெல்பி அப்படிங்கிற ரெண்டு சவுத் சைட்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டே ரெண்டு ரூட்டை பயன்படுத்தி தான் எப்பவுமே இந்த காசாவில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளை அல்லது ஹமாஸ் தலைவர்களை இவர்களால் அழிக்க முடியும் ஸோ இந்த பாஸ்ட் காலங்களில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் வந்து இந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் வந்து எப்படி அட்டாக் பண்ணலாம் எப்படி மானிட்டர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத
இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இந்த இரண்டு வருடங்களில் பொதுவாகவே இந்த காசாவில் இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் மக்களை இந்த இஸ்ரேல் நாடு ரொம்ப சந்தேகத்துடன் பார்ப்பதை குறைத்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுது சரியா சோ இந்த ஹமாஸும் சரி இந்த அதர் ஃபேக்ஷன்ஸ் இன் காசா எல்லாருக்குமே பொதுவா இஸ்ரேலி போர்ஸ் எப்படி அட்டாக் பண்ணும் அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு விட்டது இந்த கண்ட்ரி சைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சாண்டி ஏரியா இருக்கு பாத்தீங்களா அதிகமான மண் டெரைன் இருக்கு பாத்தீங்களா அங்கெல்லாம் வந்து இஸ்ரேலோட ஆர்டிலரி கன்ஸ் போறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதே சூழல் தான் ஆப்கானிஸ்தானில் பெரிய பெரிய மலைகள் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் தான் இந்த தாலிபான்கள் மறைந்து வாழ்ந்தாங்க இதனாலதான் அதுலேயும் ஒரு விசேஷமான விஷயம் என்னன்னா இந்த தாலிபான்கள் ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் இல்லை பத்து இருபது இருபத்தி ஐந்து வருடம் ஒரே ஒரு அப்செக்டிவ் ஒரே ஒரு நாளுக்காக அந்த மலை பகுதிகளிலே மறைஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா அந்த மலை பகுதிகள் அந்த மாதிரி டெரைன்ல வந்து அமெரிக்காவின் போர்சஸே போக முடியல அதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் வில்லேஜஸ் டாலர் பில்டிங்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இந்த ஹமாஸுக்கு மறைஞ்சு இருக்கிறதுக்காக ரொம்ப பெரிய அளவுல உதவியா இருந்திருக்கு அதனால இஸ்ரேலோட முக்கியமான ஆர்டிலரி கன்ஸ் வந்து அந்த பகுதிகளை ஊடுருவ முடியல இந்த வில்லேஜஸ்ல இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்காக ஏர் ஸ்ட்ரைக்கும் இஸ்ரேல் பண்ணல அதே பிரச்சனை தான் இப்பவும் சோ இஸ்ரேல் வந்து இது மாதிரியான முக்கியமான வில்லேஜஸ் அல்லது முக்கியமான சிட்டிஸுக்கு உள்ள போகுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இஸ்ரேலி போர்சஸ் வந்து இதுவரைக்கும் பெரிய அளவுல இது மாதிரியான கிராமங்கள் கிராமங்களுக்கு உள்ள போனதும் சரி பெரிய பெரிய சிட்டிக்கு உள்ளதும் போனதும் சரி அதனால பெரிய பெரிய ஆபத்துகளை சந்திச்சிருக்காங்க பெரிய பெரிய ஏமாற்றங்களை சந்திச்சிருக்காங்க ஆனா ஹமாஸும் சரி அவங்கள மாதிரியான வேற குழுக்களிடமும் சரி ஆன்டே டேங்க் மைன்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த கண்ணுவெடிகள் ஆன்டே டேங்க் கைட் மிசைல்ஸ் அப்புறம் இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே செய்யற ராக்கெட்ஸ் இது மாதிரியான மோட்டார் ஃபயர் வெப்பன்ஸ் வந்து அவங்க கிட்ட அதிகமாக இருக்கு சோ எந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு போர்ல கூட நீங்க பாருங்க ஒரே நாள்ல ஒரே ஒரு நைட்ல இஸ்ரேல் வந்து பதிமூன்று சோல்ஜர்ஸ்களை இழந்தது ஏன் அவங்க பயன்படுத்தினது வந்து ஆன்டே டேங்க் மைன் அண்ட் மெஷின் கன் ஃபயர் சரியா இந்த தீயை உமிழக்கூடிய ஒரு ஒரு வகையான வெப்பன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரியான வெப்பன்ஸ் வந்து இந்த ஹமாஸ் கிட்ட அதிகம் எல்லாமே அவங்களே வீட்டுல செய்யற ஆயுதங்கள் சோ ஒவ்வொருத்தனுமே வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது அது மாதிரியான ஆயுதங்கள் கொண்டு வரது வழக்கம் சோ இஸ்ரேல் கிட்ட என்னதான் பெரிய ஆயுதங்களாக இருந்தாலும் இந்த பாலஸ்தீன் காசா அப்படின்னு வரும்போது இந்த வெஸ்ட் பேங்க் பகுதியாக இருந்தாலும் சரி இந்த கிராம பகுதிகளாக இருந்தாலும் சரி இந்த லெபனன் இந்த ஹஸ்பல்லாஸ் இருக்கக்கூடிய லெபனன் பார்டராக இருந்தாலும் சரி இஸ்ரேலோட பெரிய சிக்கலே இந்த பொதுமக்களும் இந்த சாண்டி டெரைனும் உள்ள போய் தாக்க முடியாத சூழ்நிலை தான் ஆனா உக்ரைன்ல கூட இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ரஷ்யாவுக்கு இருக்கு சோ இஸ்ரேல் வந்து அதையும் தாண்டி தாக்குனா ஹமாஸ் ஹவு will Hamas respond? See, Hamas வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா they have so many years of experience fighting Israeli military and has become adaptable, effective in villages. அதாவது அது கிராமங்களாக இருந்தாலும் சரி சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு வந்து இந்த இஸ்ரேல வந்து தொடர்ந்து பல ஆண்டு காலமாக ஆல்மோஸ்ட் ஐம்பது ஆண்டுகள் வந்து சாதாரண டைம் கிடையாது ஐம்பது ஆண்டு காலமாக ஒரே ஒரே ஒரு பார்டர் ஒரே ஒரு எதிரி ஒரே ஒரு போர் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாத்தையுமே தொடர்ந்து இவங்க ஃபேஸ் பண்றதுனால அதுக்கு ஏத்தாப்ல அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க இதுல இன்னொரு பெரிய விஷயம் ஒரு சில ஹீப்ரூ ஸ்பீக்கர்ஸ் இஸ்ரேலி மிலிட்டரியவே ஹீப்ரூ அவங்களுக்கு தெரியறதுனால இஸ்ரேலி மிலிட்டரியோட மொத்த சீக்கிரட்டையுமே இந்த பாலஸ்டீனியன்ஸ் அண்ட் இந்த ஹமாஸ் எல்லாருமே படிச்சிருக்காங்க ஸோ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இஸ்ரேலுக்கு இருக்கக்கூடியது என்னன்னா இந்த கிரவுண்ட் அஃபென்சிவ் இருக்குல்ல இது வந்து பொதுவாகவே இந்த ஹமாஸ் கூட செய்யும் போது கொஞ்சம் சிக்கல் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் சரியா எங்க வந்து ஹமாஸோட டனல் நெட்ஒர்க் இருக்கு எங்க வந்து ஒரு மாதிரியான ருடிமெண்ட்ரி லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கு எங்க வந்து ஒரு மாதிரியான கிரௌடட் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த சாண்டி ஏரியாஸ் இருக்கு அந்த மாதிரியான டெரைன் எங்க இருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஹமாஸுக்கு ரொம்ப அத்துப்படி ஆனா இஸ்ரேலுக்கு கொஞ்சம் கடினமான விஷயம் தான் எனவே அதுதான் இஸ்ரேல் வந்து எப்போதுமே இந்த சர்வைலன்ஸ் சீப் யூனோ ரேடியோ டெக்னாலஜி ரேடார்ஸ் இந்த ஏரியல் அட்டாக் போர் விமானங்களை பயன்படுத்தி அதிகமான தாக்குதல்கள் செய்யறது வந்து இஸ்ரேல் ஏன் அந்த மாதிரியான தாக்குதல்கள் செய்யுது அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் காரணம் ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் கேன் இஸ்ரேல் ரீ கான்குவர் காசா இஸ்ரேல் வந்து அதிகமான மிலிட்டரி கெப்பாசிட்டி இருந்தாலும் இந்த சாட்டர்டே இந்த சனிக்கிழமை நடந்த அட்டாக்கு பிறகு இஸ்ரேலுக்கும் இஸ்ரேல் மிலிட்டரிக்கும் பாலஸ்தீனியன் சிவிலியனுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய போர்ல 
இஸ்ரேல் வந்து அதிகமான ஹாஸ்டேஜஸ் வந்து இப்ப டெரிட்டரியில் அவனுடைய டெரிட்டரியில் இருக்கிறதுனால தொடக்கத்தில் கண்டிப்பாக இஸ்ரேலுக்கு இது ஒரு பெரிய சிக்கலாக இருக்கலாம் எனவே ஒரு ஃபுல் ரீ ஆக்குபேஷன் ஆஃப் காசா வந்து அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் கிடையாது ஆனா இப்ப இந்த விஷயத்துல நடந்திருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயம் என்னன்னா மொத்த காசாவை சுற்றி அந்த பார்டரை வந்து இஸ்ரேல் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க இஸ்ரேல் வந்து சுற்றி வளர்ச்சாச்சு இப்ப உள்ள இருக்கிற காசா அந்த ஹமாஸ் மக்களை தான் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை தான் முதல்ல கண்டுபிடிச்சு அடிக்கணும் டூ பாயிண்ட் டூ மில்லியன் மக்கள் தொகையில எவ்வளவு ஹமாஸ் இருப்பான்னு நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதியில ஒவ்வொரு ஹமாசா கண்டுபிடிச்சு அழிக்கணும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க இதுல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இதற்கான எல்லா உதவிகளுமே ஐரோப்பிய நாடுகளிடமிருந்தும் மேற்கத்திய நாடுகளிடமிருந்தும் வருது சோ ஓரளவுக்கு இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் உக்ரைன் போர்ல ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போர்ல ரொம்ப பிஸியாக இருந்த ஒரு நேரத்துல இந்த போர் வந்து சைனா ரஷ்யா ஈரான் இது மாதிரியான நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து தொடங்கிய ஒரு போரா அப்படி இல்லைன்னா உண்மையிலேயே கரெக்டாக அந்த ஐம்பது வருடம் ஐம்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் செய்த தாக்குதலுக்காக பதிலடி கொடுக்குமாறு இது உண்மையிலேயே ஹமாசே செஞ்ச பாலஸ்தீனியன்ஸே திட்டமிட்ட போரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது எப்படி வேணும்னாலும் இருக்கலாம் ஆனா நீங்க இப்ப இந்த போருடைய சூழலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர் இப்போதைக்கு இஸ்ரேலில் மட்டும் கிடையாது காசாவில் மட்டும் கிடையாது இந்த போர் உலக அளவில் பரவிவிட்டது அமெரிக்காவை பார்த்துக்கோங்க ஜெர்மனியை பாருங்க பிரான்ஸை பாருங்க ஸ்பெயின் பாருங்க எந்த மேற்கத்திய நாடுகளாக இருந்தாலும் எல்லா நாடுகளிலுமே பாலஸ்தீனியன்ஸ் இருக்கிறாங்க அந்த பாலஸ்தீனியன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அரசு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த அங்க இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த ஹமாஸ் பெயர் இல்லாம இருக்கலாம் பட் பாலஸ்தீனியன்ஸ் நான் வந்து எப்பவுமே அதிகமான பேரும் அது கொஞ்சம் யோசிக்க முடியாத மக்கள் வந்து திடீர் திடீர்னு ஏன் நீங்க ஹமாஸ வந்து தீவிரவாதிகள் சொல்றீங்க நாம் பாலஸ்தீனியர்கள தீவிரவாதினே சொல்லல பாலஸ்தீனியில் இருக்கக்கூடிய இந்த குறிப்பிட்ட காசாவில் வாழக்கூடிய இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு மக்கள் தொகை வந்து தேவையில்லாம முன்கூட்டிய ஒரு அர்த்தம் இல்லாத தாக்குதல் வந்து அதாவது இரக்கமே இல்லாமல் செய்த தாக்குதல் நீ சோல்ஜர்ஸ தாக்கு ஏன்னா அவனு அதுக்காகவே டெடிக்கேட்டட் ஃபோர்ஸ் பொதுமக்களை தாக்குறது டிராவலர்ஸ ஹாஸ்டேஜ் பிடிக்கிறது அவர்களை பப்ளிக்ல கொல்றது கொலை செய்யறது யாருன்னு பார்க்காம கொலை செய்யறது இதெல்லாம் வந்து தீவிரவாத செயல் அதனாலதான் இன்னைக்கு மொத்த உலகமே இந்த குறிப்பிட்ட ஹமாஸ் மக்கள் தொகைய ஒரு தீவிரவாத குழு ஒரு பயங்கரவாத குழுன்னு சொல்லுது நான் அந்த நாடையோ அந்த நாட்டு மக்களையோ தீவிரவாத குழுன்னு சொல்லல தீவிரவாதிகள் சொல்லல ஐம் நாட் செய்யிங் பாலஸ்தீனியன்ஸ் வந்து அந்த குழுவை சார்ந்தவர்கள் அந்த பாலஸ்தீனிய மக்கள் வந்து பாலஸ்தீனியன்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து எவ்வளவோ நல்ல மக்கள் உலக அளவுல பரவியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு இந்த போர் ஏன் உலக அளவுல பரவிடுச்சு அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா இன்னைக்கு மொத்த உலகமே ஏன் மொத்த ஐரோப்பிய மேற்கத்திய நாடுகளுமே இஸ்ரேல் பக்கம் ஒன்னாக சேர்ந்துருச்சு இப்படி ஒரு பெரிய படைக்கு எதிராக அரபு நாடுகள் எதுவுமே செய்ய முடியாது துருக்கியில் ஏர்டோகன் இன்னும் வாய துறக்கல எதுவுமே பண்ண முடியாது சவுதியின் ஹுசைன் கிங் வந்து வாய துறக்கல எதுவுமே பண்ண முடியாது கத்தாரின் ஹமத் வந்து வாய துறக்கல எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்படி இந்த மேஜர் ஆயில் ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரிஸ் வந்து வாய துறக்க முடியாத நிலையில இருக்கிறாங்கன்னா நான் நேற்று சொன்ன மாதிரி தான் இந்த போர் இஸ்ரேலுக்குள்ளே தான் இருக்கும் காசா சுற்றி வளைக்கப்பட்டு விட்டது காசாவில் இருந்து ஃப்ரம் மண்டே யாருமே இதுவரைக்கும் ஒரு ஹமாஸ் கூட அந்த ஹாஸ் காசா எல்லையை தாண்டி உள்ள போகல அப்படின்னு இஸ்ரேல் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இஸ்ரேலின் ஆளும் கட்சியும் எதிர்கட்சியும் ஒன்னாக சேர்ந்து என்டையர் மினிஸ்ட்ரியை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியாச்சு நீங்க அவங்க உட்கார்ந்து மொசாடோட தலைவர் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அந்த எதிர்கட்சி ஆளும் கட்சி கட்சிகளோட தலைவர்கள் ஒன்னா சேர்ந்து போடுற திட்டத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹமாஸ் உண்மையிலேயே சொன்ன மாதிரி எங்கேயுமே ஓடி ஒழிய முடியாது நேற்று திடீர்னு ஒரு பேச்சு இஸ்ர ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் வந்து இந்த போர்ல தலையிடு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த கனெக்ஷனுமே இல்லை உக்ரைன் நேட்டோ போர் நடக்குமா உக்ரைன் ரஷ்யா போர் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அது அதுக்கு பாட்டுக்கு நடக்கும் ஆனால் இந்த போர் வந்து ரொம்ப காலம் நீடிக்கலாம் ஏன்னா ஹமாஸ் தலைவர் சொல்கிற மாதிரி அவங்கக்கிட்ட ரிசர்வ் இருக்குது உணவு இருக்குது உடை இருக்குது வீரர்கள் இருக்காங்க ஏன் ஆயுதங்களும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த போர் வந்து ரொம்ப நாளுக்கு நீண்டாலும் இனிமே இஸ்ரேலோட ஒவ்வொரு நகர்வுமே அப்படி நெத்தி அடி மாதிரி இருக்க போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா அதை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ்
Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ட்ஸ் நம்பணும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ